காப்பி ஆஃப் லீகல் நோட்டீஸ் சென்ட் பை விகடன் குரூப் டு சன் டிவி இப்போ சன் டிவி அன்னைக்கே இந்த ரேட்டை ஏற்றிருக்க முடியும் அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் ஓகே பில்லிங் கொடுத்துருப்பாங்க மார்க்கெட் லீடர் மார்க்கெட் லீடராக இருக்கும்போது கொடுத்துருவான் ஆனால் இவர் வந்து அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஏற்றிடறாரு வைங்களேன் அடுத்தது விஜய் டிவி என்ன பண்ணுவான் எங்க ஒரே அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் நான் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஏற்றிக்கிறேனே அடுத்தது ஒரு நாற்பதாயிரம் பண்ணுவான் அவன் நாற்பதாயிரம் பண்ணுவான் ராஜ்டி முப்பதாயிரம் பண்ணுவான் இப்படி வந்தால் இவங்களுக்குலாம் ப்ராஃபிட் வந்துடும் அதாவது எனக்கு ரெண்டு கண்ணு போனாலும் பரவாயில்ல அவனுக்கு ஒரு கண்ணு போகணும் அவன் லாபம் சம்பாதிக்கூடாது எனக்கு நஷ்டமானாலும் பரவாயில்ல நஷ்டமே இல்லை நஷ்டமே இல்லை இதுவே லாபம் தான் இன்னும் அதிக லாபம் பார்க்கலாம் இந்த டூ ஜி ஸ்கேம் ஜெயா டிவியில் ஊதுனதை விட அதிகமாக ஊதுனது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சன் டிவியில் தான் அதாவது தயாநிதி மாறன் வந்து நூல் பிடிச்ச மாதிரி நேர்மையாக தொலைத்தொடர்புத்துறையை நடத்தியதாகவும் அவருக்கு பின்னால் அந்த ஆராசா அவர்கள் அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை பூரா வித்து கோடி கோடியாக சம்பாதிச்சதும் தினமும் தேர்தல் தோல்விக்கு சொன்னது பத்திரிகைக்காரன் நீங்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு இல்லை பத்திரிகைக்காரன் மட்டும் இல்லை மற்ற மீடியாவையும் சொல்கிறார் அதை சட்டையுமே அடங்கும் அதுதான் அதுக்கு மீனிங் சல்லி சல்லியாக பிரிச்சிடுறது ஒரு ஆங்கரு அவர் சும்மா ஏதாவது பேசுவார் அதுக்கப்புறம் பாட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஜோக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபைட்டு அது மட்டும் தனி தனி தனியாக ஒரு இது போயிட்டு அதை தனி தனி தனியாக இன்னொரு சேனல்ஸில் போவோம் அது மாதிரி தட் கண்டென்ட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி எக்ஸ்ப்ளாய் ஒரு படத்தில் கிளைமேக்ஸ்ன்றது முக்கியம் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிளைமேக்ஸை சொல்ல மாட்டாங்க முக்கிய படங்களின் கிளைமேக்ஸ் கிளைமேக்ஸை பூரா ஒரு அஞ்சு படத்தை ஒரு கிளைமேக்ஸை போட்டு எல்லா படத்தையும் சல்லி சல்லியாக நொறுக்கிறதுல நான் பார்த்துருக்கேன் பட் ஸ்டில் இது வந்து நீங்கள் ஃபார்மர் எம்ப்ளாயின்ற பாசத்தில் சொல்கிறீங்களோ எதுவோ தெரியல திஸ் இஸ் அ புல்லிங் அப்பா வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காமர்ஸ் மினிஸ்டர் காமர்ஸ் மினிஸ்டர் தாத்தா வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் மாமா வந்து மேயர் இப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னை மாநகராட்சியில் மு க ஸ்டாலின் வந்து மேயராக இருக்கும்போது சுமங்கலி கேபிள் விஷனுக்கு வந்து எல்லா லைட் போஸ்ட்டையும் ஐ திங்க் அஞ்சு ரூபாய்க்கே இதுக்கோ பை மாதம் அஞ்சு ரூபாய்க்குன்னு இது பயன்படுத்திக்கலாம்னு தீர்மானம் நிறைவேற்றி சரி ரெண்டாவது சன் டிவியை வந்து அவங்க வந்துட்டு தே இன்னொரு முறையில் ஏன் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரூட் பிஸ்னஸ் மேன் அப்படின்னா இந்த என் டு என் இருக்குல்ல இந்த என் டு என் கம்ப்ளீட்டாக அவங்கள்ட்ட இருக்குது தொடர் வணக்கம் வணக்கம் தொடர் இன்றைக்கி ஒரு எந்த டாபிக்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட பேசலான்ட்டு எனக்கு தோணுச்சுன்னா ரீசெண்டாக ஐ காட் ஹோல்ட் ஆஃப் ஹோல்ட் ஆஃப் காப்பி ஆஃப் லீகல் நோட்டீஸ் சென்ட் பை விகடன் குரூப் டு சன் டிவி அந்த நோட்டீஸில் என்ன நினச்சிருக்காங்கன்னா தெய்வ மகள்னு சொல்லிட்டு சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான ஒரு சூப்பர் ஹிட்டு சீரியல் அந்த சீரியல் வந்து சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாச்சு பட்டு வந்து அதோடய ப்ரொ ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே வந்து த கண்டென்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ஓன்டு பை விகடன் குரூப்பு அவங்க வந்து விகடன் குரூப்புக்கு வந்து காப்பி ரைட்டை அவங்களுக்கு கொடுக்கல என்ன வந்து அந்த நோட்டீஸை பார்த்ததுலேருந்து எனக்கு வந்து இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காப்பி ரைட்டு ஓன்டு பை விகடன் விகடன் குரூப் அவங்க ஒளிபரப்புறதுக்கு மட்டும்தான் சன் டிவி கிட்டே அதுவும் ஸ்லாட் வாங்கி தான் ஒளிபரப்புறதாக சொல்கிறாங்க விகடன் குரூப் வந்து இதை தயாரிக்கிறதுக்கு வங்காள மொழியில் இந்த சூப்பர் ஹிட்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ட்வீக் பண்ணி வங்காள மொழியில் தயாரிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தி வென்ட் ஃபார் அ நெகோஷியேஷன் வித் ஜி குரூப் ஜி குரூப்பில் போய் ஃபஸ்ட் ரவுண்டை நெகோஷியேஷன் முடிஞ்சு நீங்கள் நாளைக்கு வாங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து அந்த ஜி குரூப்லேருந்து வந்து ஒரு டிவிடி எடுத்து போடுறாங்க அது என்ன டிவிடின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெய்வமகள் கதையிலேயே பங்காலில் தேபி அப்படின்ட்டு ஒரு சீரியல் வந்திருக்கு இவங்க வந்து இல்லை இல்லையே நாங்கள் வந்து எதுக்கும் கொடுக்கலையே ரைட்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது போய் இதை பார்த்துட்டு வந்து பேசுங்க நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே பார்த்தா அப்படியே அதே கதை அப்புறம் இவங்க போய் அந்த யூடியூப்பில் போய் பார்த்தா சன் பங்களான்னு சொல்லிட்டு சன் குடும்பத்தோட வங்காள மொழி சேனலில் அதே கதை பட்டு நம்பர் ஆஃப் எபிசோட்ஸ் எல்லாம் சுருக்கிடுறாங்க அது பெரிய அளவு போகலன்னு சுருக்கிடுறாங்க தென் விகடன் குரூப் அப்பாலஜைஸ் டு தட் ஜி குரூப்பு நாங்கள் இந்த மாதிரி அன்னத்திகள் பிஸ்னஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்கள திஸ் இஸ் நியூஸ் டு அஸ் நாங்கள் அதை எதிர்பார்க்கல எங்கிட்ட தான் காப்பி ரைட் இருந்துச்சு எங்களுக்கு உள்ளபடியே அது தெரியாது வியர் சாரி அண்ட்ஸ் அப்பாலஜைஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் தென் விகடன் குரூப் சென்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோர் காப்பி ரைட் இன்ஃப்ரின்ஜ்மெண்ட் நோட்டீஸ் டு சன் டிவி இது வரைக்கும் சன் குடும்பத்தில் அதுக்கு பதில் எதுவும் வரல பட் விகடன் வந்து தே ஆர் வெரி தே இன்டென்ட் டு ப்ரொசீட் வித் தி லிட்டிகேஷன் எனக்கு வந்து இது ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது என்னென்னா சன் டிவி ஈஸ் நாட் அ நோவிஸ் டு டெலிவிஷன் தமிழ் டெலிவிஷன் இண்டஸ்ட்ரி இன்னும் சொல்ல போனோன்னா
இவர்கள் இப்படி வந்து இன்னொருத்தரோட உழைப்பையும் படைப்பையும் திருடி அதுவும் இதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில் வந்து இந்த மாதிரி இது ஒளிபரப்புவாங்க இந்த அளவுக்கு போகிறாங்கன்றது எனக்கு நம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்புறம் இதற்கு முன்பாக வேலை செய்த அங்கே வேலை செய்தவர்களிடம் போனோன்னா இது இவங்களுக்கு ரொட்டீனு ஏங்க இப்படி ரொட்டீன் கேட்டால் அடாவடித்தனம் இவர்கள் தான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்ததுனால தே பிகம் அ புல்லி நாங்கள் வச்சதான் இண்டஸ்ட்ரியில் சட்டம்னு இருந்துச்சு குறிப்பாக வந்து இந்த அரசு கேபிள்லாம் வருவதற்கு முன்பாக இவர்கள் நினச்சாதான் தமிழில் ஒருத்தர் சேட்டலைட் சேனலை தொடங்க முடியும் இவர்கள் அனுமதி கொடுத்தால் தான் எவ்வளோ பெரிய குரூப்பாக இருந்தாலும் நீங்கள் தமிழில் நியூஸ் சேனல் நடத்த முடியும் அப்படின்னு இருந்துச்சு அரசு கேபிள் வந்து தான் இதெல்லாம் உடச்சிச்சு புதிய தலைமுறை சேனல்லாம் டேக் ஆஃபே பண்ண விடாமல் சன் குடும்பம் அந்த சுமங்கலி கேபிள் விஷனை வச்சுக்கிட்டு பெரியும் பாடு படுத்திருக்கிறார்கள்னு சொன்னாங்க ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ ஏ லிட்டில் பேக்ரவுண்ட் ஈஸ் இட் ட்ரூ தட் தே ஆல் அலாங் அடாப்டட் அன்எத்திக்கல் பிஸ்னஸ் ப்ராக்டிசஸ் இன் அ வே எஸ் இட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஆனால் நீங்கள் இந்த அடாவடித்தனம்னு சொன்னீங்களா அது மட்டுமே காரணம் இல்லை ஆ இப்போ இப்போ இங்கே உள்ள ரேட்டிங்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒர்க் பண்ண கால டெலிவிஷனை விட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் நாள் ஆகிடுச்சு அதே நான் சொல்லிடுறேன் ரேட்டிங்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் அப்படின்னா சன்னில் இருக்கும் சன்னில் இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த நம்பர் டூ இருக்குல்ல இந்த நம்பர் டூனே ஏதாவது ஒரு சேனல் இருக்குல்ல அதுக்கு மலைக்கு மடுவுக்குமான வித்தியாசம் இருக்கும் அவன் வந்து நானூறு நானூறு பாயிண்ட் ஜிஆர்பி எடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த சோ கால்டு செகண்ட் வில் பி நைன்டி அதாவது அது பிரிட்ஜ் கம்பேர் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு தே ஆர் டாப் அதனால தான் அங்கே போனால் பிஸ்னஸ் இஸ் கேரண்டிட் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கும் வைங்களேன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நார்மலாக டெலிவிஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி எப்படி அது வர்த்தகமாகுது அப்படின்றத பண்ணோம்னா தென் சன்னுடைய இதை நம்மளால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு நான் ஸ்லாட் ஃபீஸ் இந்து வாட் எவர் இட் இஸ் அது ஐம்பது லட்சமோ இல்லை இருபது லட்சமோ முப்பது லட்சமோ வாட் எவர் இட் இஸ் ஐ பே த சேனல் தட் இஸ் கால் ஸ்லாட் ஃபீஸ் டெலிகாஸ்டிங் ஃபீஸ் அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் இந்து இதில் தான் இந்த நைட்டு லேக விற்கிறவங்கலாம் ஸ்லாட் வாங்கி ஆமாம் ஸ்லாட் வாங்கிட்டு அது அது வந்து ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ப்ராக்டிஸ் அந்த அந்த முப்பது நிமிஷத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு நிமிஷம் வரையும் நான் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம் இன்க்ளூடிங் ஓப்பனிங் டைட்டில் என் டைட்டில் மீதி நாலு நிமிஷம் இருக்குல்ல அந்த நாலு நிமிஷத்தில் நான் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டுக்கலாம் அந்த நாலு நிமிஷம் எப்படி வகுக்கப்படும்னா பத்து செகண்ட் ஒரு ஸ்லாட் பத்து செகண்ட் ஒரு ஸ்லாட் பத்து செகண்ட் ஒரு ஸ்லாட் அப்போ ஆறு ஸ்லாட்டு ஒரு நிமிஷத்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு வரும் அப்போ நாலாறு முப்பத்தாறு முன்னூ முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு ஸ்லாட்ஸ் வந்து என்னால் வந்து போட்டுக்கணும் பத்து செகண்டாக நான் விற்றுணும் இதுதான் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் அப்ரோச் இன்னொரு அப்ரோச்சு சி ஐ எம் நாட் அபவுட் எனக்கு கமர்ஷியல்லாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னா இது வந்து விஜய் டிவி மற்ற டிவிகள் அப்ரோச் பண்ணுறது இப்போ நீ ஏன் நானா அதை வந்து ஒரு மெர்க்ரின்ற ஒரு ப்ரொடக்ஷன் க கம்பெனி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டேப் ஆன் டைம் நம்ம கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை வந்து இருபத்தாறு நிமிஷம் அவங்க கேட்டிருந்தாங்கன்னா கரெக்டாக இருபத்தாறு நிமிஷத்துக்கு கட் பண்ணி அவங்க டேப்பை கொடுத்துட்டோம் அவங்க வந்து விஜய் டிவி வந்து அதுக்கான ஆட்ஸ் எல்லாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க இந்த ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளவோ இதை ப்ராடக்டா விற்கிற மாதிரி இவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இருபத்தாறு நிமிஷத்துக்கு எனக்கு இவ்வளவு செலவாச்சு ப்ராஃபிட்டோட சேர்த்து இந்த எடுத்துட்டு போயிடு ஃபர்ஸ்ட் காப்பி மாதிரி ஆமா ஃபர்ஸ்ட் காப்பி மாதிரி எடுத்துட்டு போய் இது வந்து ஒரு ஸ்டைல் இது கமிஷனிங்னு பேர் இப்போ இந்த கமிஷன் பண்ணானா அவனுக்கு வந்து இந்த சீரியல் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஆகுதா ஆகலையா அப்படின்றத அவனுக்கு கவலை இல்லை அது சேனல் பார்த்துக்கும் ஏன்னா சேனல் ஓவராலாக காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரையும் விற்கும் போது இது இந்த பேக்கேஜுக்குன்னு ஒரு ஒரு இந்த இந்த செக்மெண்ட்டை சேர்த்து தான் அவங்க வந்து விற்பாங்க முந்நூற்றம்பது மூவாயிரம் செகண்டு நாலாயிரம் செகண்ட் அப்படின்ற பேசி தான் விற்பாங்க அப்போது இதில் வந்து ப்ரொடே ப்ரொடியூசராக இருக்கும்போதுங்களுக்கு அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இப்போ இப்போ சன்னில் எப்படின்னா இதையும் இல்லாமல் அதையும் இல்லாமல் ஒரு தனிக்கதை இப்போ நான் ஸ்லாட்டு வாங்கிட்டாலும் சரி எனக்கு வந்து இருபத்தாறு நிமிஷத்துக்கு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டாலும் சரி ஆனால் நாலு செகண்ட் நாலு நிமிஷத்துக்கு நான் வந்து ஆட் நான் மட்டுமே போட்டுக்க முடியாது அதுலேயும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் மேபி அது ஒரு நிமிஷமா இல்லையான்ற எக்ஸாக்டாக எனக்கு தெரில அந்த அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் அவங்களும் சன் டிவி மார்க்கெட்டிங் எடுத்துகிட்டு வந்தார் ஆடும் பிளே ஆகும் அதான் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சன் டிவிக்கும் அறுபது பர்சன்ட் ஸ்லாட்டு வாங்குறவங்களுக்கு அந்த அறுபது பர்சன்ட்டுக்கும் எந்த விளம்பரம் அதில் வர வேண்டும் என்பதை சன் டிவி தீர்மானிக்குமா நீங்க ஒரு பத்து கம்பெனியில் போய்
ஆனால் அதே வந்து சன் டிவிக்கு வந்து அதே அவன்டே போய் கேட்குறான்னு வைங்களேன் அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் கிளாஷ் ஆகும் கிளாஷ் ஆகுதுல அப்போ நீங்கள் ஆட் ரேட்டையும் குறைக்கூடாது ஆட்ரேட்டையும் குறைச்சிடக்கூடாது குறைச்சிட்டு நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிட முடியாது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவா ஓகே இப்போ உங்க ஃபஸ்ட்டு தொடக்கத்தில் போக முடியலையா அதை என்கிட்ட கொடு நான் விற்று தரேன் அப்படின்ற மாதிரி அங்கே அது அந்த அதுக்குள்ள நிறைய குழப்பங்கள் தான் இருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு கிளியர் கட் பிஸ்னஸாக இருக்காது ரெண்டாவது இவன் தான் ஸ்லாட் வாங்கிறான்ல வாங்கின அந்த ஸ்லாட் எனக்கு சொல்லுங்க எனக்கு சொந்தம் அந்த ஸ்லாட்டுக்குள்ளே நீ வர முடியாது அதுலேயும் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் கேட்க முடியாது அப்படியே கேட்டாலும் இப்போ அப்போ தான் நீ என்ன பண்ணணும் டெலிகாஸ்டிங் ஃபீஸில் கன்செஷன் தரணும் அப்படிலாம் கிடையாது ரெண்டாவது இது ரேட்டிங் போகணுங்களேன் யூ வில் பி செட் அவுட் இத்தனைக்கு நான் தான் உங்களை அரை மணி உங்கள் டிவிக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு நான் காசை கொடுத்துறேன் அந்த அரை மணி நேரத்துக்கு நானே ப்ரொடியூஸும் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதில் நானே வந்து விளம்பரமும் தேடிக்கிறேன் அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து விளம்பரம் போடுவீங்க அதையும் தாண்டி இது வந்து டிஆர்பி குறை குறையுதுன்னா தென் கூப்பிட்டு நிறைய வார்னிங்ஸ் வரும் இப்போ டிஆர்பி குறையுதுனா கேட்குறது அது நியாயம் அதில் எந்த தவறும் இல்லை ஆனால் இந்த இந்த பிஸ்னஸ் பாயிண்ட்டே இந்த பிஸ்னஸ் மாடலே சரியில்லைன்றேன் நான் இப்போ இங்கே இங்கே தொடங்குது இப்படி தொடங்கி ரெண்டாவது வந்துட்டு இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப வருஷமாக வந்து சன் டிவியோடைய ஆட் ரேட்ஸ் அந்த பத்து செகண்ட் ஆட் ரேட் வந்து ஏறவே இல்லை ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் தான் இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வரையும் வந்து ஒரு பத்து செகண்ட் ப்ரைம் டைமுக்கு வந்து இவ் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாயிலேருந்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் வரையும் விற்றுருந்தாங்க பத்து செகண்டுக்கு நான் சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு அப்புறம் வந்து அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாயிலேருந்து எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரையும் பத்து செகண்டு விற்றாங்க இப்போது இது ஏன் ரொம்ப வருஷமாக ஏ தாமல் இருந்தாங்கன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஏன்னா ஏன்னா people are willing to pay more than that yes santi ena na yerkana sonna la ipo 400 adutha vandu 900 apdi enbodhu ivlo vithyasa irukum bodhu santi people they were willing to pay apdi evlo kettalum pay pay pandrathukku avanga ready illa but na ninga first interview kettinga ninga vandu kalani idu maran romba shrewd businessman yes 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 na solren ipo ipo santi v அன்னைக்கே இந்த ரேட்டை ஏத்திருக்க முடியும் அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிதான் ஓகே பில்லிங் கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துருவான் ஆனா இவர் வந்து அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஏத்திடுறான் வைங்களேன் அடுத்தது விஜய் டிவி என்ன பண்ணுவான் எங்க ஒரே அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் நான் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஏத்திக்கிறேனே அடுத்தது நாற்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ராஜ் டிவி முப்பதாயிரம் ரூபாய் இப்படி வந்தா இவங்களுக்கு எல்லாம் ப்ராஃபிட் வந்துடும் அதாவது எனக்கு ரெண்டு கண்ணு போனாலும் பரவாயில்ல அவனுக்கு ஒரு கண்ணு போனோம் அவன் லாபம் சம்பாதிக்கூடாது எனக்கு நஷ்டமானாலும் பரவாயில்ல நஷ்டமே இல்லை நஷ்டமே இல்லை இதுவே லாபம் தான் இன்னும் அதிக லாபம் பார்க்கலாம் எனக்கு இந்த லாபம் போதும் ஆனா வேற எவனும் லாபம் சம்பாதிக்கூடாது இது இது காபி ரைட் விஷயம் அது மாதிரி படம் வாங்குறதுல நிறைய படம் பத்தி ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல் சொல்லுங்க படம் வந்து இப்போ எப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குன்னு உங்களுக்கு காப்பி ரைட் வாங்கிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக ரஜினி நான் நடித்தாங்க ரஜினி அவங்க ப்ரொடக்ஷன் அதை விட்டுருவோம் வேறு ஒரு படம் இப்போ அந்த அஜித் படம் ஏதோ ஒன்று வலிமை இன்னும் ஏதோ ஒன்று வருதுன்னு வச்சுங்க அந்த வலிமை படத்துக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு சன் டிவி ரைட்ஸ் வாங்குறாங்க இந்த அஞ்சு வருஷம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன் நெட்ஒர்க்குன்னு வாங்குவாங்க ஆ சன் நெட்ஒர்க் தான் சன் நெட்ஒர்க்னு வாங்குறாங்க வாங்கின உடனே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூன் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த படத்தோட அஞ்சு வருஷ கான்ட்ராக்ட் டெனியூர் முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவாங்களாம் அடுத்த ஜூன் மாதம் இருக்குல்ல ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து இருபதாம் தேதி வரைக்கும் அவங்க வச்சுருக்காங்களே கேடிவி சன் டிவி சன் மூவிஸு லைஃபு காலையில் ஒரு வாட்டி சா மதியம் ஒரு வாட்டி சாயங்கால வாட்டி மூணு வேலை மாத்திர போடுற மாதிரி போடுவாங்களாம் எப்போ திருப்பினாலும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை விஜய் டிவி வாங்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதை போட்டா பார்த்தோடனே ஓடுவாங்களாம் இது உண்மை தொடர் இது உண்மை சரி இது இப்போ வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்கு இதுக்கு முன்பு சன் டிவி டெனிங் படம் வாங்குறதோ இல்லை சீரியல் வாங்குறதோ சீரியல் அக்ரிமெண்ட்டோ வந்து ரொம்ப ஒன் சைடாக இருக்கும் it will be totally agreement in both both of you should be yes. go with a smile that should be a level playing field ama rendu perum win win situation la irukku apdi irukave irukad neenga vandu ipo ipo na neenga vandu oru padam eduthu varinga neenga for example engitta nan dhan santhi vina na vandu satellite vaangipen adukaprom in flight entertainment nu irukku flight la podradhu irukla ama spice jet vechirundanga illa illa adukku munbe அதுக்கு வாங்கிப்பா இதுக்கு வாங்கிப்பா என்ன சாங்ஸ் பிளே அது மொத்தமாக வாங்கினாலே இருக்கு அது அது ரெண்டாவது சொல்கிறேன் நான் இப்போ இருக்கிற ரைட்ஸ் இப்போ எல்லாம் எதாவது நான் தியேட்டருக்கு இப்போ இங்கே இப்போ இப்படி இப்படி இப்போ ஒரு படம் எப்படி விற்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு
புதுசா நாளைக்கு நாளைக்கு எந்த புது டெக்னாலஜி வந்தாலும் அதர் தன் அதர் தன் தியேட்டருக்கு த ரைட்ஸ் பிலாங் டு சன் டிவி இது மாதிரி பிளாங்கெட் அக்ரிமெண்ட் பிளாங்கெட் செக் வந்து போடுறதுக்கு பேர் அக்ரிமெண்ட்டே கிடையாது இன்னொன்று இருக்கு வாங்கிடுவாங்க <laughs> 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 அது மாதிரி எல்லாத்தையும் வாங்கிடுவாங்க இது வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த படம் போச்சுன்னா சல்லி சல்லியாக பிரிச்சிடுறது ஒரு ஆங்கரு அவர் சும்மா ஏதாவது பேசுவார் அதுக்கப்புறம் பாட்டு அதுக்கப்புறம் அது இப்போ ஜோக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபைட்டு அது மட்டும் தனி தனி தனியாக ஒரு இது போயிட்டு அதை தனி தனி தனியாக இன்னொரு சேனல்ஸில் போவோம் அது மாதிரி தட் கண்டென்ட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி எக்ஸ்ப்ளோய் ஒரு படத்தில் கிளைமேக்ஸ்ன்றது முக்கியம் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிளைமேக்ஸை சொல்ல மாட்டாங்க முக்கிய படங்கள் கிளைமேக்ஸ்னு கிளைமேக்ஸை பூரா ஒரு அஞ்சு படத்தை ஒரு கிளைமேக்ஸை போட்டு எல்லா படத்தையும் சல்லி சல்லியாக நொறுக்கிறதுல நான் பார்த்துருக்கேன் பட் ஸ்டில் இது வந்து நீங்கள் ஃபார்மர் எம்ப்ளாயின்ற பாசத்தில் சொல்கிறீங்களோ எதுவோ தெரியல திஸ் இஸ் அ புல்லிங் சி அங்கே அங்கே உள்ள நெகட்டிவையும் சொல்கிறேன் அங்கே உள்ள பாசிட்டிவையும் சொல்கிறேன் புரியுது எனக்கு இது புல்லிங் ஆக்டிவிட்டி ஹவு தேவ் ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல் சோஃபா இல்லை சொல்கிறார் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக பார்க்கணுன்றது தே தே ஹேட் அ பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் பொலிட்டிக்கல் பேட்டர்ன் அப்பா வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காமர்ஸ் மினிஸ்டர் காமர்ஸ் மினிஸ்டர் தாத்தா வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் மாமா வந்து மேயர் இப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னை மாநகராட்சியில் மு க ஸ்டாலின் வந்து மேயராக இருக்கும்போது சுமங்கலி கேபிள் விஷனுக்கு வந்து எல்லா லைட் போஸ்ட்டையும் ஐ திங்க் அஞ்சு ரூபாய்க்கே இதுக்கோ பை மாதம் அஞ்சு ரூபாய்க்குன்னு பயன்படுத்திக்கலான்னு தீர்மானம் நிறைவேற்றி சரி ரெண்டாவது சன் டிவியை வந்து அவங்க வந்துட்டு தே இன்னொரு முறையில் ஏன் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரூட் பிஸ்னஸ் மேன் அப்படின்னா இந்த என் டு என் இருக்குல்ல இந்த என் டு என் கம்ப்ளீட்டாக அவங்கள்ட்ட இருக்கு இப்போ லைக் ஜி ஒரு குரூப் அவங்க இப்போ தான் இந்த இதெல்லாம் வர வாங்குறாங்க இப்போ ஜி ஒரு குரூப் இருக்காங்கன்னு வைக்கலாம் தே ஆர் ஜஸ்ட் தே ஆர் ப்ராட்காஸ்டர்ஸ் அவ்வளோதான் தே ஹேவ் தே வில் ப்ரொடியூஸ் கான்டென்ட் அண்ட் தே வில் அப்ளிங் டு த சேட்டலைட் அண்டு தட்ஸ் இட் பாம்பேல வந்து பாம்பே தான் அவங்களோட பெரிய மார்க் இந்தி பெல்ட்னு வச்சுங்களேன் இப்போ பாம்பேல வந்து ஹேத்வே அது மாதிரி என்ன பெரிய கேபிள் டிவி கம்பெனிஸ் அவங்க தே தே ஆர் நாட் ப்ராட்காஸ்டர்ஸ் தே ஆர் நியர்லி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அங்கேருந்து சேட்டலைட்லேருந்து உங்களுக்கு ரிசீவ் பண்ணி உங்கள் அவங்களுடைய நூடுல்லாம் வச்சுட்டு உங்கள் வீட்டுக்கு கேபிள் டிவியாக கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க தட் இஸ் ஒன் திங் இப்போ இந்த ஜீக்கும் ஹேத்வேக்கும் சம்மந்தமே இல்லை சம்மந்தம் இல்லை ஜீ வந்து அப்ளை பண்ணி வருவாங்க ஹேத்வே அதை வாங்கி நம்ம வீட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துருவாங்க இதோட இது இது வந்து ஒரு சைக்கிளில் ஜீ வந்து லேட்டராக ஹேத்வே கூட அதே மாதிரி ஜி டென் உருவாக்குனாங்க அதெல்லாம் அதே மாதிரி பண்ணாங்க அங்கே வந்துட்டு இது இது வந்து அவன் வந்து மே ப்ராட்காஸ்டர்ஸ் தான் ஆனால் இவங்க அப்படி கிடையாது இவங்க வந்துட்டு ப்ராட்காஸ்டர்ஸும் இருந்தால் அதே நேரத்தில் சுமங்கலி கேபிள் விஷனும் இவங்களுக்கு தான் ப்ராட்காஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இணைய இணைப்பு வேணும் அதையும் பிஎஸ்என்எல்லேருந்து இவங்களே எடுத்துக்குவாங்க இல்லை அது அது அதுக்கு அதுக்கு அது இதுக்கு இல்லை ஓகே அது தனி அது அது தனி டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து சன்னுக்குன்னு சொந்த எர்த் ஸ்டேஷன் இருக்குது அவங்க மாடியிலேருந்து அப் அப்ளிங் பண்ணாங்கன்னா அதை வந்துட்டு ஹேத்வே இல்லைனா பாலிமரு இல்லைனா முன்னாடி நம்ம நம்ம பக்கத்தில் இருக்க கேபிள் டிவிக்காரர் அவர் மட்டும் மாட்டி டிஷாண்டனாக போட்டு எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாரு அங்கேருந்து டிஷாண்டனாக போட்டு இறக்கி உங்கள் வீட்டுக்கு கொடுக்குறது அவங்க தான் சுமங்கலி கேபிள் விஷன் அவங்க தேவர் வெரி பவர்ஃபுல் அந்த டைமில் அந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த லோக்கல் கேபிள்லாம் வந்து சின்ன சின்னதாக முளைச்சிட்டு வரப்பாங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலிமரு கே நிறைய பேர் இருந்தாங்க இல்லை ஒரு ஒரு பத்து டிஷ்ஷு போட்டுட்டு லோக்கலில் வந்து ஒரு முந்நூறு நானூறு கனெக்ஷன் வச்சுட்டு த்ரைவான பிஸ்னஸ் பீப்புள்லாம் இருந்திருக்காங்க அதை அதெல்லாம் வந்து அடிச்சுட்டு நீ எதுக்கு தனியாக நீ டிஷ்ஷு போட்டு செலவு பண்ணிட்டு இருக்க நான் கொடுக்குறேன் உனக்கு நெட்ஒர்க்கு எந்த நீ கொடு நீ கலெக்ஷனை பார்த்துக்க கலெக்ஷன் பற்றி என்கிட்ட காசு கட்டிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்த தமிழ்நாட்டிலையும் ஊடுருவி விட்டாங்க அப்போ அதுக்கு ஊடுருவதுக்கு அவங்களோட அரசியல் பலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதனால என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ நான் நான் வந்து டெலிவிஷன் நடத்துகிறேன் நானே டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் பண்ணுறேன் 
அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கிறீங்க ரெண்டாவது இங்கே மினிஸ்ட்ரி அவங்க அவங்க கண்ட்ரோல் வருது ஃபஸ்ட்டு பிளாக்கு சேனல் லைசன்ஸிங் வராது அப்படியே நீ லைசன்ஸ் பண்ணாலும் நீ சேட்டலைட்ல அப்ளிங் பண்ணு அதுக்கடுத்தது நான் தானே கொண்டு போய் கொடுக்கணும் வீட்டில் நீ எல்லாத்தையும் பண்ணாலும் சேட்டலைட்லேருந்து தான் வரும் யார் வீட்டுக்குமே போகலன்னா அவன் எதுக்கு தயாரிக்கிறது ரெண்டாவது அதில் வந்து முன்னாடி வந்து அனலாகு அனலாகோட கேபிளில் இவ்வளோதான் ஸ்ட்ரென்த்னு இருக்கும் அதாவது யூஹெச் ஐ மீன் பேண்ட் வித் யூஹெச் ஃபிரீ சம்திங் ஐ ஃபோகாட் அதில் வந்துட்டு இந்தந்த பேண்ட் வித்தில் வந்து டிவி நல்லா பிரைட்டாக தெரியும் இந்தந்த பேண்ட் வித்தில் வந்து டிவி சரியாக தெரியாது நீங்கள் அவ்வளோதான் நடந்தாலும் அந்த லோ பேண்ட் வித்தில் உங்களுக்கு உங்கள் டிவியை இது பண்ணுவாங்க அதையும் தாண்டி உங்கள் ப்ரோக்ராம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஏய் லைட்டாக கெயினை குற அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க தொழில் நீங்கள் ஏன் மறந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் விஜய் டிவியில் நல்ல படம் பண்ணிங்கன்னா கிர்ரு கிருங்க சரி என்ன தான் நல்ல படம் வந்தாலும் கிர்ரு கிருன்னு கோவில் வாட்ச் நீங்கள் எப்படி வாட்ச் பண்ணிங்க சுவிச் பண்ணிட்டு போயிருவீங்கல்ல ஆமாம் ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் ஹேப்பன் அங்கே அந்த அதில் சிவியில் ரொம்ப முக்கியமான டாப் மோஸ்ட் இன்ஜினியர் நான் சொல்கிறது மார்க்கெட்டிங் சைடில் இல்லை இன்ஜினியரிங் சைடில் சைட் டெக்னிக்கல் சைடில் ஒரு எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இப்போ ஐம் ஐம் நாட் இன் டச் நவ் ஹி இஸ் வித் டிடிஎஸ் நாங்களா ஹி ஹேட் கிவன் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் திடீர்னு ஒரு கிரூ கிரூ பண்ணி விட்டு ஸோ அப்போ ஒன்று அதுக்கப்புறமும் வேறு வழி இல்லாமல் பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸோட இப்போ ஜெயா டிவி வருதுன்னா நீங்கள் கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது இல்லையா அப்போ தான் வந்து கேரேஜ் ஃபீஸ் அப்படின்னு ஒன்று இன்ட்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க கேரேஜ் ஃபீஸ் பொலிட்டிக்கல் சேனலுக்கெல்லாம் கேரேஜ் ஃபீஸ் கிடையாது அந்த தொடக்க காலத்தில் வந்த சேனலுக்கெல்லாம் கேரேஜ் ஃபீஸ் கிடையாது புதுசாக வராமல் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் என்டையர் தமிழ்நாடு எயிட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் வந்து இட் இஸ் இன் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் எஸ்சிவி அப்படி இருக்கும்போது இப்போ வந்து ஒரு சேனல் நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு லைசன்ஸ்லாம் வந்துருச்சு நான் வந்து சக்லைட் போகுது என்னுடைய பிரைம் ஆடியன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு நான் பெங்களூரில் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க பாம்பேல ரொம்ப இருப்பாங்க அவங்க ரொம்ப இருக்க மாட்டாங்க அவங்கள்டெல்லாம் நான் வந்து இது பண்ண மாட்டேன் ரெண்டாவது டிடிஎச் பிளாட்ஃபார்ம் அவன் அப்போ வந்துட்டு எத்தனை பேர் டிடிஎச் வச்சுருப்பாங்க இன்னும் கூட கேபிள் இஸ் த ப்ரைமரி மார்க்கெட் அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து இப்போ சோல் அத்தாரிட்டியாக எசிவி தான் இருக்குது அப்படின்போது நான் போய் எங்கள் என் சேனலையும் கொடுங்க அப்படின்னா மந்த்லி ஒன் க்ரோர் இல்லைனா ஃபார்ட்டி இட் டிபெண்ட்ஸ் டூ க்ரோர்ஸ் அப்படின்போது இவனை மாத எக்ஸ்பென்ஸு நாற்பது லட்சத்தில் நான் சுருக்குனா தான் நான் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணிக்க முடியும் இதில் வேறு இவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா ஒன் க்ரோர்னு எங்கே எப்படி சேனல் நடத்துறது ஸோ இப்படியாக இது கம்ப்ளீட் மோனாப்பொலியாக இருக்கும்போது தான் இவங்க இவங்களுக்குள்ள தகராறு வருது நம்ம வந்து தினகரன் உங்களுக்கு தெரியும் தினகரன் எனக்கு நினைவு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு வந்து இந்த சன் டிவியோட பழைய வரலாறு எனக்கு தெரியும் அது தொடங்கப்பட்டதே திமுகவோட ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டு அகெயின்ஸ்ட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஒரு வங்கியில் லோன் வாங்கி தான் அந்த சேட்டலைட்டு இதெல்லாம் வந்து தொடங்கினாங்க அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இவங்களுக்கு வந்து எந்த பொலிட்டிக்கல் பேட்டர்னேஜ்னால அவர்கள் வா வாழ்ந்தார்களோ வளர்ந்தார்களோ அதே பொலிட்டிக்கல் பேட்டர்னேஜை டேக் ஆன் பண்ணுற அளவுக்கு அதெல்லாம் மீடியாவோட புகார் media all said and not only the, your patterns but they are all they are also your family the ungalude you victory decide pandra naan decide panni kaatitan la amma kaatum bodhu appo vandu neenga enna da murusuri la eludnalum enna da vandu news dinagaran la eludnalum people illa naan da veedu veeda kondu poi kaamichen adha dhaan ungalku vandu adha dhaan annaikku and medium dhaan ungalku vandu makkal manasu apdiye vandu matha rendavathu indiyavile vandu rendu porulukku dhaan ipdi oru branding kadichathu வீட்டுக்கு போனால் ஹார்லிக்ஸு டிவியில் சன் டிவி இருக்குதா சன் டிவி கொடுங்க ஐ மீன் கேபிள் டிவி கூட சன் டிவி இருக்குதா அப்படின்னு தான் கேட்பேன் எந்த ஒரு என்ன இப்போ 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 ஹார்லிக்ஸ் எப்படி வந்து பிராண்டை சொல்லி மக்கள் வந்து கேட்க கேட்டு இப்போ இதில் டீ கடையில் கூட டீ காஃபி அப்படின்னு ஹார்லிக்ஸும் போடுவான் நான் தே கண்ணன் தேவன் டீ நான் போடுறேன் இல்லை ப்ரூ காஃபி நான் போடுறேன் ஹார்லிக்ஸ்னு அதே மாதிரி தான் டிவிக்கு சன் டிவி கனெக்ஷன் இருக்கா சன் டிவி இருக்கா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க கேபிள் டிவி கனெக்ஷன் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு ஒவ்வொரு வீட்டிலும் புகுந்து அதுக்கெல்லாம் அதுக்கு பின்னாடி வந்து பெரிய கடின உழைப்பெல்லாம் உழைப்பு முடியாது அப்படி ஒரு லீடாக இருக்கும்போது மக்கள் வந்து சன் டிவியில் ஒன்று வந்ததுன்னா அதனால அவங்க வர்றாங்க அது அது அதோட தொடர்ச்சியாக தான் அந்த இது வருது ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு தினகரன் அந்த சர்வே சர்வே அந்த அப்போ வந்து தான் கருணாநிதி ஹிஸ் பிச்சிங் திஸ் ஐடியா அரசு கேபிள்ட்டு எரியறத என்ன தமிழ்ல ஒரு சொல்லுங்க எரியறத எழுதா கொதி எழுது தானால அடங்கும் அப்ப
அதுக்கு முன்னாடி இவங்க நைன்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் சன் சாரி சுமங்கலி கேபிள் விஷன் இருக்கும்போது எவனுமே உள்ள வர முடியல வந்தா கூட என்ன வேஸ்ட் பெரிய பெரிய நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க வந்துட்டு இவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு அஞ்சு கோடி ஆறு கோடி எல்லாம் கொடுத்து கட்டுபடி ஆகுது அதையும் இல்ல அவங்க கொடுக்கறது ரெடியா இல்ல ரெண்டாவதா போய் நீங்க குறையும் சொல்ல முடியாது ஐ மீன் குறை சொல்ல முடியாதுன்னா இந்த சென்ஸ் அது அனலாக் அனலாக் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிரைம் சேனல்ல நம்பர் ஆஃப் சேனல் வந்து கம்மியாக தான் கொடுக்க முடியும் மற்றதெல்லாம் பின்னாடி தான் யூஎச்எஃப் நினைக்கிறேன் யூஎச்எஃப்ல வந்து சரியாக வராதுன்னு நினைக்கிறேன் யூஎச்எஃப்ல உங்களுக்கு கம்மி நிறைய சேனல் கொடுக்கலாம் கிளாரிட்டி இருக்காது இப்போ டிஜிட்டல் வந்த பிறகு தான் ஈவன் ஈவன் ஆயிடுச்சு எனி இன்னும் எனி நம்பர் ஆஃப் சேனல் அப்படி இருக்கும்போது அந்த எங்கெங்கெல்லாம் எந்த பேண்ட் வித்துலாம் நல்ல பேண்ட் வித்து அதெல்லாம் இவங்களுடைய சேனலாக இருக்கும் இப்போ நிறைய அது இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக ஜெயலலிதா வந்து அது அரசு கேபிள் அப்படின்னு பண்ணாங்க பட் அதுவும் நியாயமா நடந்ததான் அது வந்து ஆளுமைக்கு எதிராக செய்தி போட்டாங்க வேலுமணிக்கு எதிராக செய்தி போட்டாங்கன்னா அதை வரலாறுலாம் அதெல்லாம் இருக்கு அண்டு இப் அண்டு வந்து இவங்க நீங்கள் இந்த குவாலிட்டின்ற விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்காமல் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக பர்டிகுலராக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் தொடக்க காலத்தில் சன் டிவியில் பண்ணிட்டுருங்க பட் இந்த இந்த சேட்டலைட் டெலிவிஷன் இதெல்லாம் வந்து நியூ இண்டஸ்ட்ரி இல்லைங்களா அங்கே வந்து ஸ்டார் குரூப்பில் ராபர்ட் முர்ஜாக்கு தான் ஏன்னா இன்னொன்று கலாநிதி மார்டுக்கு ஹி வாண்ட்ஸ் டு பி சவுத் ஏஷியா முர்ஜாக்கு அது அந்த அவரோட பிஸ்னஸ் மூலைக்கு இன்னொரு உதாரணம் ஸ்பைஸ் ஜெட் வந்து இவங்களுக்கு இவங்க சேல் பண்ணும்போது இட் வாஸ் கிரவுண்டட் ஃப்ளைட்ஸ் வேர் கிரவுண்டட் அண்ட் இட் என்ட் அப் இன்னர் லாஸ்ன்னு சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டில் மட்டும் ஒரே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் ஆர் டிஎன்ஏல ஒரே ஒரு ஆர்டிகல் வந்துருந்துச்சு தி மாரன்ஸ் நெவர் லாஸ்ட் அ சிங்கிள் பைசா இன் ஸ்பைஸ் ஜெட் ஓகே 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 என்ன காரணம்னா அந்த ஸ்பைஸ் ஜெட் நிறுவனத்தை இவங்க நடத்துகிறாங்கல்ல ஸ்பைஸ் ஜெட் நிறுவனம் சன் டிவியில் அதிகமான விளம்பரங்களை கொடுக்கும் ஸ்பைஸ் ஜெட்டோட காசில் சன் டிவிக்கு ஏராளமான வருமானம் ஃபுல்லாக ஸ்பைஸ் ஜெட்டை தொடச்சு முடிச்சுட்டு தூக்கி போட்டு வந்துட்டாங்கன்ட்டு ஒரு கதை நான் படிச்சுக்கிட்டு ஒரு குட் பி குட் வெரி வெரி ஸ்டோரி இது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு நியூ இண்டஸ்ட்ரி இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட பவரை வந்து கலாநிதி மாறன் ஹவு ஹி விஷுவலைஸ் ஹிஸ் ஃபாதர் முரசொலி மாறன் முரசொலி மாறன் அவர் தான் வந்துட்டு இந்த என் டு என்று பண்ணு இட் இஸ் நாட் மேர் நீ வந்து ப்ராட்காஸ்டராக மட்டும் இருந்தால் வந்து கதைக்கு ஆகாது அதாவது ஒரு ஒரு மங்கலி கேபிள் விஷனும் நம்மள்கிட்ட தான் இருக்கணும் படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே அதே மாதிரி என் டு என் ஆமா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தந்தி நியூஸ் பேப்பர் சொல்லுவாங்க பேப்பர் தானே அதுக்கு ஒரு பெரிய மூலதனம் அது வந்து தந்திக்கு ஒரு சப்சிடரி நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும் அந்த சப்சிடரி நியூஸ் பேப்பருக்கு பேப்பர் தயாரிக்கிறது என்ன மூலதனம் கரும்பு கரும்புடைய இல்லை கரும்போட சக்கன் வச்சுக்கலாம் கரும்பு சக்கைக்கே இல்லை சுகர் ஃபேக்டரி ஒன்று இன்னொரு சப்சிடியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பேப்பர் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்ல எல்லா இடத்துக்கும் அதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் தேவைப்படுதா அது இன்னொரு சப்சிடியரி கம்பெனியாக இருக்கும் So, they 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 don't they, 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 they don't uh, procure. They are the formula they apply. They apply they have hired இங்கே நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது இப்போ வந்து சேட்டலைட் தே ஹவ் ஹைட் இப்போ நார்மலாக வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் சேனல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதிய தலைமுறை அப்படின்னு எடுத்துங்களேன் அவங்க வந்து இப்போ இப்போ ஜியோட ஓனர் இருக்கார் இல்லையா எஸ்எல் சுபாஷ் சந்திரா அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்குது எஸ்எல் ஷாம் குரூப்னு அவங்க தே தே வில் ஹை தே வில் சேட்டலைட்டை வந்து அவங்க பேண்ட் வித் வாங்கி விற்பாங்க அதே மாதிரி டாட்டாவில் இருக்குது அவங்களும் வந்து விற்பாங்க இப்போ புதிய தலைமுறையோ இல்லை எக்ஸ்ஒய்சி அந்த டெலிவிஷனோ அவங்கள்ட்ட ஃபஸ்ட்டு கான்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க கான்ட்ராக்ட் போட்டு அவங்க சாப்பிட அப்ளை பண்ணுவாங்க அதுவும் பயங்கரமான லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு லெட்டர் சே டூ எம்பி வாங்கியிருக்கீங்கன்னு அவன் டூ எம்பி டூ எம்பின்னு பத்து பேருக்கு கொடுத்துருப்பான் இவன்ட்டே இருக்கிறது எட்டாக இருக்கும் இதை வந்து டெடிக்கேட்டட் டூ எம்பியோ கொடுக்க மாட்டான் உங்கள் இதில் அது ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போனோம்னா மேபி வியூவர் போர்ட் எஸ் 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 ஸோ ஒரு ஒரு பெரிய சினிமா வருது அப்படின்னா அது வந்து எம்பி அது அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ஆடாமல் அசைமாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து எம்பி கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ பத்து பேருக்கு இவன் ஏற்றுனா அதில் ஒரு ப்ராஃபிட் எடுத்துடுவான் பட் இங்கே சங்கம் அப்படி கிடையாது தே ஹேட் தேர் ஓன் டெலிபோர்ட் நன் ஆஃப் தேர் நன் ஆஃப் த சேனல்ஸ் வேர் அலவுட் இன் சைட் தே தே வில் ஹேவ் தேர் ஓன் சேனல்ஸ் டு ரன் அப்போ அங்கே வந்து ஒரு இப்போ புதிய தலைமுறைக்கு அப்படி கிடையாது தந்தி டிவிக்கு அப்படி வேற ஒரு சேட்டலைட் ஆப்ரேட்டராக நம்ம ஹையர் பண்ணி பண்ணுறாங்க பண்ண இவங்களுக்க
கிளைம் பண்ண நான் வந்து கார்பரேஷனில் ப்ராப்பராக பர்மிஷன் வாங்கி காசு வாங்கி நான் கேபிள் ரன் பண்ணுறேன் நீங்கள் அப்போ அவன் அவனோட பிஸ்னஸ் என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ வா என்கிட்டருந்து சம்பா எடுத்துக்கொடு நீ கலெக்ஷன் இப்போ அதே நேரத்தில் கலெக்ஷன் நீ போய் வீடு வீடாக வாங்க முடியுமா சண்டை வீடுகளா முடியாது இல்லை அப்போ நீ கலெக்ஷன் வாங்கு உனக்கு தான் நான் கொடுத்துறேன்ல கொடுத்துட்டு எவ்வளோ கனெக்ஷன் இருக்குது கனெக்ஷன் நீ கரெக்டாக சொல்லணும் அதில் வந்து அவன் வந்து ஆயிரம் கனெக்ஷன் இருக்கணும்னு சொல்லுவான் இதில் வந்து இவங்க வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் கனெக்ஷன் இருப்பான் சன்னுக்கு வந்தால் இல்லை இல்லைங்க எட்நூறு தான் இருக்குன்னு இருபது இரநூறு அவன் அடிப்பான் அதுக்கெல்லாம் ஆள் போட்டு கரெக்டாக பார்த்துருவாங்க இத்தனை கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது இவன் இந்த கலெக்ஷன் பார்க்குறத இதெல்லாம் வந்துட்டு தே வில் டூ இட் அண்ட் லைன் இவங்கள்து எடுத்துகிட்டு அந்த அது ரொம்ப சிக்கலான பாட்டு அதை எடுத்துகிட்டு அவன்கிட்ட கனெக்ஷன் கரெக்டாக உண்மையாக சொல்கிறான் லேண்ட் செக் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் வச்சுருப்பாங்க அது மாதிரி இட் இஸ் அ ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சாக பண்ணதுனால தான் அது வந்து தே தே வெர் ஏபிள் டு டாமினேட் ஃபார் தோ ஸோ மெனி இயர்ஸ் இதுக்கு வந்து எஸ்பெஷலி இந்த இந்த ஓவராலாக பண்ணுவோம் சுமங்கலி கேபிள் மிஷினும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்ன ஐடியா கொடுத்தது வந்து முரசுலி மாறன் அண்ட் ஹவு மிஸ்டர் மாறன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் இந்த குவாலிட்டி இதெல்லாம் பண்ணி அது ஐடியா அவர் கொடுத்துட்டாரு இந்த ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி இதெல்லாம் பர்டிகுலராக இருக்கணும் பேமெண்ட் கரெக்டாக கொடுக்கணும் அண்ட் இந்த இந்த இப்போ நான் தொடக்கத்தில் சொன்னேன் இல்லை இந்த சீரியல்லாம் நம்ம வந்து காப்பி அடித்து காப்பி அடித்து அடுத்து வந்து திருடி போட்டால் நோபடி வில் கொஸ்டின் அஸ்ன்ற இந்த ஆட்டிடியூடு எங்கே இருந்து வருது இது வந்து ஈவன் நவ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சொல்ல ஒரே படத்தை ரெண்டு மூணு சேனலுக்கு வாங்கின கதையெல்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஐ திங்க் கண்கள் இரண்டாலும் ஒரு பாட்டு வருமே என்ன அப்புறம் அது உண்மையில் பேர் மாதிரி சுப்பிரமணியபுரம் சுப்பிரமணியபுரம் ஜீல ஒழிய போற ஜீமம்பா ஆமா இங்கேயும் அதான் இப்போ ரவிபர்னா முத முதல்ல சேனல் ஆரம்பிக்கிறாங்க நிலான்ட்டு நிலா டிவி பாஷா படம் அவர் தான் வாங்கியிருக்கிறாரு பாஷா மீன்ஸ் இன் மீச் ரஜினி படம் ஆமா பாஷா வந்து நிலா டிவியில் போடணும் அதை வந்து மேட்டைக்கிட்டு சண்டையும் வாங்கிருச்சு இவர் முதல்ல சொன்னதே இந்த தடங்களுக்கு வந்துக்கிறோம் இது மாதிரி படம் எங்களால் பண்ண முடியல அதாவது அவரோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமே தடங்களுக்கு வருது அப்படி தான் சொல்லி இப்போ எங்களால் இது பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ அப்போ அது அச்சு தேர் வாஸ் தேர் இஸ் எலிமெண்ட் ஆஃப் அன்னெத்திக்கல் அன்னெத்திக்கல்னஸ் இன் சன் பிஸ்னஸ் ஆமாம் 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 நீங்க <laughs> 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 எந்த இடத்துல கரப்ஷன் நடக்கல அங்கே விட இது இங்கே பெருசாக நடக்குது உடு அப்படின்னா சார் நீங்களே எப்படி சொல்லு உடுமே அப்படின்ட்டாரு ஸோ அப்போ தான் தே 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 டோன்ட் பனிஷ் த பர்சன் ஹூ டிட் த கரப்ஷன் இன்ஃபேக்ட் அதை வந்துட்டு அவன் அவனை விட்டுட்டு ஒரு லெட்டர் மட்டும் எழுதி வாங்கிட்டு கண்டினியூ அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அங்கே இதே ப்ராக்டிஸ் மற்ற பிஸ்னஸ்லேயும் இருக்கும் தினகரன் ஓட்ட வர் தினகரன் ஐ மீ நாட் எனக்கு ரொம்பலாம் தெரியாது அந்த நேரம் வேலை செஞ்சு கூட கேட்டேன் இங்கேயும் இதே தான் சன் டிவியில் என்ன பிஸ்னஸ் மாடலோ அதே பிஸ்னஸ் மாடல் தான் இங்கேயும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அண்டு ஒருத்தர் கூட இவங்களை சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வரலையா ஏன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ டூ டெக்னிக்கல் ம் அதனால தான் இப்போ இப்போ சாக்ஸை கூப்பிட்டு போயிட்டு ஜெயிலில் வச்சுருக்கு He is number two to Kala. Mr. Kalanadhi Maharani is number two. That's why I said number two. I said number two. I said number two. Not 400, 300. So, he is almost all the decision on those days was taken by Mr. Maharani. If you are a news reader, every Friday something is an anchoring test. யாரெல்லாம் ஆங்கர் பண்ணுறாங்களோ எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு டேப் வந்து ஒரு நாளைக்கு அவர் ரொம்ப போகும் அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஓகே இவங்க எடு இவங்க எடுக்காத அப்படின்னு சொல்லி நம்பர் ஒன் நம்பர் டூன்னு டிக் போட்டு கொடுக்குறது தான் அதுக்கப்புறம் டிக்ளரேஷன் வந்து சாக்ஸ் வழியாக வரும் அப்போ அந்த அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் ஹீ வஸ் அவரோட லெவலில் வந்து ஒரு 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 ஆனிவர்சரியில் வந்து ஐ திங்க் லெவன்த் ஆனிவர்சரி சம்திங் அப்போ வந்துட்டு ஐ திங்க் பார்க்கில் தான் நடந்தது என்னை கூப்பிட்டது இவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக் வெட்டு அப்படின்னாரு வாய் கத்த கேக் அப்போ வந்து பிரச்சனைகள் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் நான் போயிட்டு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் நான் வந்துட்டு என்னுடைய பாத் டப்பில் படுத்துட்டு யோசிச்சேன்னா எந்த லாங்குவேஜ் சேனலில் என்ன பிரச்சனை சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அவ்வளோ பிரச்சனை அவ்வளோ பிரச்சனைகள் எனக்கு வரும் அதனால் இந்த கன்னடாவில் சொன்னானுங்களா மலையாளத்தில் சொன்னானுங்களா இல்லை தெலுங்கு சேனலில் சொன்னானுங்களா இல்லை பெங்காலி சேனலில் சொன்னாங்க எந்த சேனலில் சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அவ்வளோ பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு ஸ
மற்ற சேனல்ஸாக இருக்கட்டும் மலையாளமாக இருக்கட்டும் மலையாளம் அப்போ ஹெட் ஹெட்டாக இருந்தவர் என்னுடைய வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவருமே வந்துட்டு ஹி மே நாட் ஏபிள் டு டேக் கம்ப்ளீட் டெசிஷன் நான் சொல்கிறதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அவ்வளோதான் உங்களுடைய வேலை அப்படின்றது தான் இவருடைய ஆப்ரேஷனல் ஸ்டைல் அவங்களுக்கும் இந்த மீடியா பவரை வச்சு எனக்கு ஏன் வந்து நான் கலாநிதி மாறனை பார்த்து நான் இவ்வளோ வியப்போ வியப்பாக பிரமிப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன்னா கலைஞர் கருணாநிதியோட இன்டெலிஜென்ஸ் ஷூட்னஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அண்டு இந்த குடும்பம் அந்த தினகரன் நெறிப்பை ஒட்டி பிரிந்த போது அதுக்கு தானே கலைஞர் டிவி இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த சமயத்தில் தான் டூ ஜி ஸ்கேமு வந்து வெடிக்குது அந்த டூ ஜி ஸ்கேமு ஜெயா டிவியில் ஊதுனதை விட அதிகமாக ஊதுனது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சென் டிவியில் தான் அதாவது தயாநிதி மாறன் வந்து நூல் பிடிச்ச மாதிரி நேர்மையாக தொலைத்தொடர்புத்துறையை நடத்தியதாகவும் அவருக்கு பின்னால் அந்த ஆராசா அவர்கள் அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை பூரா வித்து கோடி கோடியாக சம்பாரிச்சதும் தினமும் போச்சே அப்படின்றது ஆமாம் தினமும் வந்து இந்த அறிக்கைகள்லாம் வர்றதை பார்த்த உடனே அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் கலைஞர் ரியலைஸ்ட் கீப் யுவர் எனிமிஸ் க்ளோஸ் அந்த முடிவில் தான் திரு கலைஞர் அவர்கள் கூப்பிட்டு இதயம் இனித்தது கண்கள் பணித்தனன்னு சொல்லி இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படின்ட்டு தான் நான் பார்க்குறேன் பெரும்பாலான பொலிட்டிக்கல் கமெண்டேட்டே சதா சொன்னாங்க நான் கேட்டேன் என்ன சார் இப்படி பண்ணுறாங்க சர்வே போட்டாங்க குடும்பத்துக்குள்ளே கழகத்தை மூட்டி விட்டாங்க இருந்தாலும் என்ன கூப்பிட்டு இப்படி சேர்த்துக்கிட்டாருன்னொடனே அவருக்கு தெரியும் இவனுக்கு தள்ளி வச்சுருக்குது பெரிய ஆபத்து இவங்களை தள்ளி வச்சுருக்குது மேலும் மேலும் டேமேஜ் அதிகரிக்குது திமுகவுக்கும் அவங்க குடும்பத்துக்கும் அதிகரிக்குதுன்றதை உணர்ந்து தான் இவர் ஒன்றா சேர்த்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஆனால் முன்பு இருந்த முக்கியத்துவம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பின்னாடி நம்ம பேசுவோம் தொடக்கத்தில் இது சொன்னாங்க அண்டு அது நல்லதுங்க எப்படியே போய் ஒரு ஒரு கொஞ்சமாவது விசுவாசம் வேணாமா சாப்பிட்ட கையே கடிக்கக்கூடாது இல்லையா அந்த வேலையை அவர்கள் செய்தார்கள் அதனால கலைஞரே வந்து இவர்களோட பவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அந்த மீடியா பவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இல்லை அவர் சொன்னதே அந்த தேர்தல் தோல்விக்கு சொன்னதே பத்திரிகைக்காரன் நீங்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஆ இவ்வளோ தோற்றதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் பத்திரிகைக்காரனாக தான் பத்திரிகைக்காரனை மட்டும் இல்லை மொத்த மீடியாவையும் சொல்கிறார் அதில் சட்டிமையும் அடங்கும் அதுதான் அதுக்கு மீனிங் அது சொன்னார் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த மீடியா பவரை வச்சு வி கேன் டூ திஸ்ன்ற கான்ஃபிடென்ஸு ஒரு கட்டத்தில் ஆணவமாக சன் டிவி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு மாறிடுச்சா எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரில நான் வந்து அது ஐ திங்க் எந்த தேர்தல் இயர்னு நான் மறந்துட்டேன் இது என்டையர் மினிஸ்டர்ஸ் அவங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ வாஸ் டிசைடட் அட் மிஸ்டர் கலாநிதி மாறனுடைய ரூமில் தான் நடந்தது அப்படின்ற அளவுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு தே வெர் டாமினேட்டிங் டு நோ எனி இன்சைட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் தி ஷேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் சன் டிவி இது வந்து எந்த அளவுக்கு சொல்ல முடியும் நான் நான் வந்து முழுமையான ஆதாரங்களோட எனக்கு வந்த தகவல் இல்லை நான் கேட்டது தான் சொல்லு அங்கே உள்ள சீனியர் சொன்னதான் ஆக்சுவலாக ஐ திங்க் எனக்கு நம்பர்ஸ் எனக்கு இப்போ சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நைன்டி க்ரோஸ் அப்படின்னு வைங்களேன் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் இந்த கம்பெனியோடய நெட்ஒர்த் சன் சன்னோடய நெட்ஒர்த் நைன் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் அப்படின்னு போது நாளைக்கு நான் வந்து பப்ளிக் போக போகிறேன் பப்ளிக் லிமிட்டடாக போகும்போது தே ஹேவ் தே ஆர் ஹேவிங் எ மீட்டிங் அப்போ என்ன சொல்கிறோன்னா தாத்தா நம்ம இது போக போகிறோம் இது போனால் யாராக இருக்குது எவ்வளோ எவ்வளோ ஷேர் இருக்குது அதோடய இன்னே வேல்யூ ஒன்று அப்படின்லாம் வந்து வெளி உலகத்துக்கு தெரியும் அப்போ வந்து நம்ம லெட்டஸ் வில் கிவ் யுவர் ஷேர் நம்ம வந்து பிரிஞ்சு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லாச்சு அப்போ வந்து ஒரு இவர் வந்து என்னோடய எனக்கு இவ்வளோ தொகை இருந்தது அதை நான் இங்கேருந்து பெற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்லாம் சன் சன் இவரெல்லாம் கலைஞர் வந்து அப்போ நியூஸ்லாம் இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தார் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கொடுத்துருந்தார் இப்போ இப்படி இருந்தது வந்து எல்லாரையும் எல்லோரும் குடும்ப நண்பர்கள் குடும்பத்தார் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளையிட்டாங்க இன்க்ளூடிங் நம்ம அழகிரி இவங்கெல்லாம் விளையிட்டாங்க அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பப்ளிக் போகணும்ல அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கம்பெனி கம்பெனியுடைய நெட்ஒர்க் இருக்குங்கள ரேட்டரிங் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் நெட்ஒர்க் அதில் காட்டும்போது ஐ திங்க் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் ஏன்னா ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் இப்படி மாறி போச்சு அப்போ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் நெட்ஒர்க்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட்டாக இருந்தால் எவ்வளோ வந்திருக்கணும் ஆமாம் இது வந்து இதுதான் இது நீங்கள் முன்னாடி சொன்னீங்களே இதுதான் அடிப்படை பிரச்சனையா அப்படின்றத நான் எனக்கு சொன்னாங்க ஐ மீன் அது அகெயின் எந்த அளவுக்கு இது இல்லை இல்லை இது கரெக்ட் சப்சிக்வெண்ட்லி இந்த இதயம் இனிப்பதற்கும் கண்கள் பணிப்பதற்கும் முன்பாக இந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டாக செட்டில்டுன்றது தான் இன்ஃபர்மேஷன் அதுதான் எனக்கு வந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ
they don't enjoy the same clout mm. as they used to enjoy ipo the present illa enna na idu endalukku poichina dayanidhi maran had adu adu again adu and 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 the kalakattathil nadandha pech da almost poi congress la sera lokku oru pech vandathu and the time la yes yes na i do remember i do remember edha pirinjitaanga political future venum இப்போ போய் காங்கிரஸில் சேர்ந்துட்டனா எப்படி இருக்கும் இவங்க காங்கிரஸ் கூட கூட்டணி அந்த காங்கிரஸில் போய் இவங்க சேர்ந்து இவர் அமைச்சர் ஆகிட்டார்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் திஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் ஆண்ட்னு சொல்லும் போது தான் பணம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு தான் இந்த பொலிட்டிக்கல் டேமேஜ் சரி பண்ணுறது தான் பண்ணாது நவ் த ப்ர இன் தி ப்ரெசென்ட் டென்யூர் தே டோன்ட் என்ஜாய் எனி பொலிட்டிக்கல் க்ளவுட் அப்படின்றது தான் இப்போது இருக்கக்கூடிய தகவல் ஏன்னா இந்த பொலிட்டிக்கல் பேட்டர்னேஜோ க்ளவுட்டோ இப்போ இருந்துச்சுன்னா அகெயின் அதர் நியூஸ் சேனல்ஸ்லாம் இந்த அரசு கேபிள்லையும் மங்களாக தெரியும் இல்லை தெரியாமலே போகும் சன் நியூஸ் திருப்பி மீண்டும் டிஆர்பி ரேட்டிங்கில் டாப்பில் வந்திருக்கும் இன்னைக்கு நான்காவது ஐந்தாவது தான் இருக்குது அவர்கள் அந்த இழந்த இடத்தை மீண்டும் பிடிக்க முடியும் சன் நியூஸ் அஸ் சச் எப்போதுமே அது வந்து பெருசாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணதில்ல இன்ன வரையுமே இன்னைக்கு வந்து அரசு கேபிளாக இருந்தாலும் சரி இப்போ இன்னைக்கும் சன் டிவி தான் சன் டிவி நான் சொல்கிறது நம்பர் ஒன் மேபி இன்னைக்கு வந்து இந்த செகண்ட்ன்றது கொஞ்சம் அந்த ரேட் கேப் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு குறைய ஆரம்பிச்சு அது வந்து we have to understand இவர் வந்து he wanted to be another murdock of indiaன்றது உண்மை இல்லையா he wanted to be a murdock இல்லீங்களா ஓகே சோ இப்போ வந்து இன்னொரு இன்சிடென்ட் இல்ல இந்தியாவுலயே நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் இந்த என்டைர் இந்தியா நீங்க எடுத்தனாலும் யாரை இவங்க அளவுக்கு ரேட்டிங் வாங்க மாட்டாங்க நேஷனல் ஜெர்னலா இருக்கட்டும் கன்சிஸ்டன்ட்லி கன்சிஸ்டன்ட்லி இல்ல இல்ல அங்க வந்து இந்த சப்போஸ் ஜி இருக்கணுங்களா ஜி மெயின் சேனல் வந்து முந்நூறு வாங்க முந்நூறு வாங்க வாங்குறது மேபி நூறு வாங்கலாம் அதுக்கு அடுத்தவன் வந்துட்டு செகண்ட்ல இருக்கவன் நூத்தி எண்பது வாங்கலாம் இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்காது நானூறு ஐநூறுன்றது நான் சொல்றது பழைய ரேட்டிங் மெத்தட் பழைய ரேட்டிங் மெத்தட் நானூறு ஐநூறுன்றது வந்து எந்த சேனலையும் அன்இமேஜினபிள் அது இன்னைக்கு சுச்சுவேஷன் இன்னைக்கு மாறிடுச்சு அதுல ரொம்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஜெயலலிதா வென்ட் இன் டு தி ரூட் ஆஃப் திஸ் இஷ்யூ ஆமா இது ஏன்னா வெறும் மீடியா மோனோபொலி டெலிவிஷன் மோனோபொலின்றது மட்டும் கிடையாது இது இவங்களுக்கு எலக்ட்ரோரலி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்ட்டு தான் வந்து அரசு கேபிள்ன்றது ஒன்று கொண்டு வந்து இவங்களோட இந்த மனோபொலியை வந்து ஒழிச்சதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்புறம் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் இந்த குடும்பம் பிரிஞ்சு இந்த தகராறு நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் தான் அரசு கேபிள் அக்ரெசிவாக திரு கலைஞர் அவர்கள் புஷ் பண்ணார் கலைஞர் புஷ் பண்ணும்போது தான் எல்காட்டில் வந்து திரு உமாசங்கர் ஐஏஎஸ் அவர்களை நியமிக்க எம்டிஆர் போட்டு அவர்கள் தான் அப்போது இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக் அரசு கேபிள் சார்பாக எல்காட்டு சார்பாகவே ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள் வந்து தமிழகம் முழுக்க போட்டு அந்த அரசு கேபிள் வித் இன்டர்நெட்ன்றது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழிலே அந்த கான்செப்ட் வந்துருச்சு அவங்க அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு கேபிளம் போட்டால் மறுநாள் காலையில் அவ்வளோ கேபிளே அடுத்து போட்டு வருவாங்க அந்த கேபிள் தெரியும் ஒன்ஸ் அடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் இது மாதிரி க தமிழ்நாடு பூரா ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸோட கேபிள் அறுத்து அறுத்து போட்டால் என்ன எத்தனை இதை பண்ணுவீங்க இப்போ நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு கேமராமேன் விட்டு போய் ஒரு நாலு மீட்டர் கேபிள் வாங்கிட்டு வந்து பண்ணிடலாம் கவர்மெண்ட்லேயும் கான் டூ தட் எகெயின் யூ ஹவ் டு கெட் டு ஃபிரெஷ் கம்ப்ளைட் இன்னொன்று போன வாரம் கேபிள் போட்டு இப்போ எதுக்கு திருப்பி கேட்குறேன் கொஸ்டின்லாம் அரேஸ் ஆகும் உமாசங்கர் ரோட்டை லெட்டர் டு தி தென் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் கார்பரேஷன் கமிஷனர் தென் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் அவருக்கு கவர்மெண்ட் கீழே ஒர்க் பண்ணுறாரு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி போடுறாங்க இவர்கள் மீது குண்டாஸ் ஆக்ட் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதினார் ஆர்வக்கோளரில் எழுதிட்டார் எழுதிட்டார் அவர்களும் வந்து ஆனால் அதுக்கு மேலே அவங்களால் எதுவுமே புஷ் பண்ண முடியல நான் டிவன் அண்ட் எஃப்ஐஆர் வாஸ் ரிஜிஸ்டர் முடிஞ்சிச்சு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க குடும்பம் ஒன்றா சேர்ந்தோன்னு இந்த என்ஷூடு உமாசங்கர் நெவர் கேம் டு எனி பெட்டர் போஸ்ட் அண்ட் சப்சிகுவெண்ட்லி அவர் ரிலீஜியஸாக போய்ட்டு ஒரு இதாகிட்டார் பட் தே என்ஷூடு தட் உமாசங்கர் நெவர் காட் எனி கவர்டட் போஸ்ட் ஈவன் எல்காட் அந்த சமயத்தில் ஹி வாஸ் கன்ஃபைன் டு சம் கமிஷனர் ஃபார் டிசிப்ளினரி ப்ரொசீடிங்ஸ்னு சொல்லிவிட்டு வேலையே இல்லாத ஒரு பதவியில் நீண்ட வருடங்கள் அவர் பண்ணி ஒன்றான பிறகு சரத்துக்கு அதுதான் நான் அது எனக்கு எனக்கு அது சப்சிகுவெண்ட்டாக வந்து ஒரு பிரசாந்த் பூஷன் ரிலீஸ் பண்ண ஒரு டேப்பில் வந்து அப்போது இன்டெலிஜென்ஸ் சீஃப் ஜாஃபர் சைட் அதை பெருமையாக சொல்லுவார் நீங்கள் எந்த சரத்தை சொல்கிறீங்கன்னா அதை நோட்டீஸ் மாற்றுத்திறனா இருக்கா மாற்றுத்திறனா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு அதில் பேசுவார் ஒரு நாள் கூட தாமதிக்கல பாருங்களேன் எங்களுக்கு போட்டியாக கலைஞர் டிவின்னு ஒன்று ஆரம்பித்து எங்களை விட டிஆர்பியில் அதிகமாக கொண்டு வரியா என்ன ஆகிற பாருன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டேவாக போய் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் மாரன்ஸ் நோ படி கேன் ஹெல்ப்
அப்படி அந்த கிளாஸில் அதனால தான் அவர் ஹீ டென் கம் டு எனி இந்த சேனல் அப்போ வந்துட்டு இப்படி சொல்லும்போது அவர் வந்து எனக்கு வந்து மருமகன் தான் நீ எனக்கு மகன் நீ வந்து கலைஞர் டிவியை வந்து இது பண்ணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டு கார் கார் உடைஞ்ச உடனே என்னாச்சு அந்த குடும்பத்தை நம்பி போகிறவங்களுக்கு என்ன கதின்றத சரத்குமாரை பார்த்தாவது இன்றைய உலகம் புரிந்து கொள்ள கண்டிப்பாக கூப்பிட்டாரு நீங்கள் எத்தனைக்கும் அவர் சரத்குமார் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை விட்டுட்டு இந்த கலைஞர் டிவிக்கு அவர் கூப்பிட்டதுனால வந்தார் மேபி ஐ திங்க் ரெண்டு பேரும் கிளாஸ்மேட்ஸுங்க சரத்குமார் சரத்குமார் அண்டு கலாநிதிமார் ஐ திங்க் கிளாஸ் மேட்ஸோ காலேஜ் மேட்ச்சோ ரெண்டு பேரும் திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரியான கார் இருக்கும் இவருக்கு ஒரு பென்ஸ் பிளாக் கலர்னா இவருக்கும் ஒரு பென்ஸ் பிளாக் கலர் இருக்கும் அவருடைய கேபின் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தி வேர் ஆன் பார் வித் ஈச் அதர் அந்த டைமில் நான் பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து எப்படி க கலாநிதிமாரனுக்கு எப்படி அந்த மொத்த ஆஃபீஸ் வந்து செக்யூரிட்டிலேருந்து எல்லாம் மரியாதை கொடுப்பாங்களோ அதே மாதிரி இவருக்கும் கொடுக்கும் தேவர் ரெண்டு பேருமே சேம் ஏஜ் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஆட்டிடியூடு ரொம்ப கூலான ஆட்டிடியூடாக தான் இருப்பாங்க பட் உள்ளுக்குள்ள என்னென்ன நமக்கு எப்படி தெரியும் நமக்கு தெரியாது அதே மாதிரி அவன் எனக்கு மருமகன் நீ எனக்கு மகன் சொல்லிட்டு மகனோட மகனோட இல்லாமல் மகன் மகள் ரெண்டு பேரும் ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாரு கலைஞர் அதே கலைஞர் டிவி ஆமாம் ரொம்ப சந்தோஷம் பிள்ளைங்க பேசிட்டு இருந்தில்ல நன்றி தேங்க்யூ